离开八幺六核工程所在的白涛镇，文涛和狒狒到达重庆市涪陵区，休息一晚后，第二天我们准备去参观世界上第一座水下博物馆——白鹤梁博物馆。大家好，我是狒狒。今天呢，我们在重庆市的涪陵区来这边参观一个博物馆，叫白鹤梁水下博物馆，这是世界上第一座在水下修建的博物馆。先给大家看一下我们。呃，目前所处的环境啊，今天有点下雨。我后面呢，这条横着的，这个就是长江，那个角度呢就是乌江，所以这一块呢就是乌江汇入长江的一个交汇处。我们等会儿要参观的那个水下博物馆呢，在那个位置，大家可以看一下，就是那边有两两个那种管道一样的深入江底的那个，那个就是我们等一下要做一个。呃，入江的电梯，从那儿去水下参观已经被因为三峡库区蓄水而淹没的曾经的白鹤梁，就在那个水下。等一下，我们从那儿下去，目前露出水面的只有那么二十米左右吧。实际上，那个电梯下去有将近一一百米长，所以说我们最终会是会下到江底下，呃，四十多米，然后是到江中心那个位置。等会儿是在那儿的。白鹤梁那一块呢，已经完全被一个密封的零压力的容器给罩起来了。等一会儿我们在水下，就跟我们参观海底世界那个隧道一样，可以看到旁边的曾经几千年、数千年前留下来的文物雕刻。贝贝刚才讲的就是前面那两个石石柱一样的建筑往水下深入，然后深入几百米，就这个，这是我们一会儿要坐的一个深入水下的电梯。然后下面呢，这个江水下面呢，就是白鹤梁水下博物馆。对，那个在江心呢。对，在江心，就是很很靠里。在这个长江的最东边那块，那个博物馆。对，一会儿要看一下。哇，这个建筑当时花了两亿哎，好想去看看是什么样的。两个亿。今天的涪陵下雨了。对。我们现在在长江边上。对。这边的车都不让人呢。这块还让呢，快走吧。我、哦、天、啊，没见过不让人的。因为他没有修红绿灯嘛，所以行人也没办法，就是只能凑的多了，大家一起过，一个人还不敢过。人重庆这边的车开都比较快，快，门票还挺贵哈，六十。六十。白鹤梁是一道长一千六百米、平均宽度十五米的天然石梁，位于长江江心。随着长江的涨落。枯水期时，石梁便会露出水面，在水位极低的年份，甚至可以超出水面三米。于是，便有了古人每逢枯水期划小船到白鹤梁吟诗作画的习俗。我身后呢，这个就是白鹤梁的一个整个的模型。这个白鹤梁呢，就是在长江的中间横起来凸出来的一块高的地方。呃，这个名字呢，白鹤梁也是因为当时。这块呢，水草比较丰美啊。每次在枯水期的时候，白鹤梁会露出江面，然后呢，呃，会有无数的白鹤栖息在上面。因为旁边有很多的鱼虾。然后我们来这边参观呢，最最最主要的两点啊，第一个就是，呃，来看一下，就是历朝历代我们国家记录长江水文的一个双鱼的一个雕刻石刻。另外一点呢，也是来看一下我们国家历朝历代文人墨客留在白鹤梁上大面积的。诗篇以及一些书法的碑刻。这边的这一串模型为水下参观区的一个立体模型，它是一个单循环，一个一物字形。首先，我们会乘坐长达九十四米的电动扶梯去到长江水下，然后再走一百三十八米的廊道，中间椭圆形这一块就为参观廊道，一共有二十三个玻璃窗，可以看到里面的题刻文字。参观完了之后，就是走那边一百四十六米的廊道，也是乘坐九十四米的电动扶梯回到岸边。我们现在要下水了，从那个电梯下去，这个电梯九十多米长呢。嗯。然后前半部分好像还露在江面上，再往里面走又下江了。对。进入长江底下了。感觉跟海洋公园一样，是吧？对，跟那个海洋馆的那种海底隧道一样。然后里面是那种零压力的容器。
。买下水之后，如果出现身体不适的情况，及时工作人员进行通报。哇，下潜了，感觉要。乘一道一百米长的电梯，下到长江水下四十米处的江心。这听上去很魔幻，但正是白鹤梁博物馆为参观者创造的奇异体验。跟潜艇一样。哇！哇！天哪！下到江底，可以隔着厚玻璃看到白鹤梁题刻，因为隔着水，肉眼看的不是很清楚。但是那种扑面而来的历史感和距离感还是很震撼的。这是里面最大的四个字，中、呃、流砥柱。对对，最大的四个字。哇，这俨然就是一座水下碑林啊！刻了这么多，中流砥柱。白鹤梁至今保留着自唐代以来古人的大量题刻，包括北宋著名书法家黄庭坚的题刻。此外，另有三尾石鱼水标。记录了我国长江上游自唐代至今一千二百多年间七十二个年份的历史枯水资料，其中唐代石鱼的副高基本等同于涪陵地区现代水文站历年枯水位的平均值，而清康熙二十四年所刻的石鱼的石眼高度，又大体相当于川江航道部门当地水位的零点。这种精确性对于古人而言是如何实现的？我们今天仍然无法断定。这下面的控制室这么多，说明底下这个设备啊是很庞大的，是吧？对，这投资很大的，这块投资了两个亿，国家投资了，就是为了，因为当时三峡要蓄水嘛，蓄水完之后这块全部就被淹没了，世人再也无法看到这些历史了。所以把它保护起来了。它这边就是博物馆是收门票，但讲解不收费，不像中国有很多博物馆哦，博物馆本身是没有门票的，但是里面讲解要收费。其实我反而觉得这种模式会好一些。对。因为如果门票免费，大家都免费进去，但是都不愿意花钱请讲解，其实进去也看不到什么东西。是的。那这边就相当于让你不得不跟着讲解一起听一遍。对。挺好的，对，像很多的博物馆，尤其是那些历史博物馆哈、啊，有些东西没有人讲解，走马观花一圈什么都不知道。是的，在重庆当地有这样的说法：“十余出水，必是丰年。”如今我们虽然无缘再见白鹤梁重现水面，但是石梁本体还是安然的栖息于江中。食粮所带给我们的科学价值和文化启迪，还在当代继续发酵。能休整一晚，一大早我们来到云阳最著名的云阳龙缸。云阳龙缸不仅有“天下第一缸”之称的天坑，也有世界最长悬挑玻璃廊桥。这个建在海拔一千零一十米高悬崖上的云端廊桥，其悬挑长度为二十六点六八米。廊桥距离地面高度为七百一十八米。除此之外，这里还有目前世界上高度最高、速度最快、荡幅最大的秋千——云端彩虹秋千。云端彩虹秋千跨越峡谷，面朝悬崖。游客穿好飞行服务等防护装备后，秋千释放后，游客将以一百三十公里的速度荡向悬崖之外，欣赏这绝世美景。今天我们来到了呃重庆市云阳县的龙岗国家地质公园，这是一个五 A 级景区啊。这里被众多的旅游爱好者称称为长江三峡最后的香格里拉，也被很多的户外爱好者称为重庆版的小华山。据说里面呢是有森林、峡谷、溶洞，还有一个与与地面的落差达到八百米的一座玻璃廊桥。我们现在到门口了，验票进去了。火车，坐上我亲爱的小火车。我们到这个廊桥这儿，他又不敢走。哎呀，走走走！不要不要，你看下面。我准备自己把这个廊廊桥再走一遍。来都来了，不走也不行
，但是我心里真的有点怕。我的脚下现在都是透明的，能能看到下面的那个河流，还有悬崖峭壁。这是个半圆形的，跟花瓣一样，伸出去了一点。这个伸出去的，据说有二十六米，然后离地的高差落差在七百多米，不到八百米，<笑>感觉有点腿软。看看我的脚下，这还有条缝哎，那谁要在这儿玩手机，就是拍照干嘛，贼容易掉下去呢。看我的身后，我现在已经走到廊桥的最边缘了，下面就是万丈深渊，将近八百米的一个落差啊，好吓人，好吓人，好吓人。其实往往前面看还好，走这种玻璃廊桥一定不要看脚下，一看脚下我感觉我腿都软了。走。多少钱？问问问。给我五百欧元一次。嗯。那个关了，你刚看到没？对。这个好像就叫叫那个龙岗岩，龙岗岩，他把这个封着了。我刚看那块写了个前方禁止通行，你看就这儿。太危险了，估计是。对。你看这下面，下面这，我的天！我看看，哇哦，万丈深渊呀、啊，吓死了！哦，这个龙缸真是啊，你看、嗯、它这个，它这个那个壁都是垂直的，基本上九十度的。小心头，小心头！哎呦，这么大的水滴！高空好像越高，信号还越强。是的。因为它这个玻璃栈道怎么来的猝不及防？嗯<笑>。为什么景区要修这？就可以给人选择嘛？你可以修一个，然后再修一个不是的。这这简直是，这个有多长啊？哎呦我天，还看不到头啊！这简直，来到景区又遇到了拦路虎。我们本来想上厕所再来走这个栈道的，结果那连厕所都没有，不知道会不会吓尿。这没事了，他看不到，你看。我能看到，我眼睛好。这下面都是模糊的。看菲菲走这个栈道，感觉在绝壁攀岩一样。好害怕呀！好了好了，走吧，没事的。走走就好了。为什么又是玻璃？这个好长啊，这个全长六百六十米。走。牵手栈道走，牵个手，牵个手吧，牵个胖手。哎，面和心不和，这两个人怀疑这来好多年了。对，来两年了，对。隔渡河呀，好像这个过瘾。哇，这个这个玻璃栈道，这个可以的。哇，天哪，这个可以，你拉着我，嗯、我要掉下去，你把我拉起来。这真的可以的，我还是走边上吧。哇。<笑>这个真的比较过瘾。感觉这每天都有人擦了呀，你看这边那几个。哇、啊！而且这个为啥要修这么多米啊？对、哦、呀，这个栈道可以，不错，可以有，可以有。哇、啊，怎么有这么一块啊？也能踩了。哈哈哈哈我都害怕了。哈哈哈哈我都害怕。刚才还有石头，这怎么全成这个了？我都害怕了。哇、哦！我我和文涛的手。从来没有如此紧握过。其实我们俩感情不怎么样，但是他把我他把我捏疼了，已经。这个时候我们俩十指紧扣，要死一块死。不要不要，我不要死。你不能独活。不要不要。你拿着链子，万一掉下去，你帮我拉一下。那个那个车还给我啊，存款那是我的。哇，这个网红秋千到了。不是这个秋千的，这个秋千的原价是二八八。然后现在我不知道是不是淡季还是他先头头头头小一点。我看他那个价目表上写的原价是二八八。对。那今天算特价。好大呀、啊、这个。天哪，有人要玩了。真的。嗯，看。拍一下。它升起来，然后然后那个就踹上踹下来。太酷了吧，这个球星。哈哈，就现在往上拉，看那边的线，两个线往往上走。准备发射了，哇！哇，准备动了，准备动了。
Whoa! 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 <laughs> How cool! Just dunk, 那么一下就没了哦，还能再 dunk 几下。看这个秋千有多大，就这么大！天哪，这是它一边的一个一个支撑，另外支撑在对面。哇，太大了！来不来？我请你。我看他飞过去那一刹那，我都嗓子都弹到这儿了。他那个人怎么不叫啊？这么淡定。哎，男的没人叫。是，我觉得这足迹就挺大的，我还以为他会荡好几次呢哈，结果第二次就剩一点点了。就离地就高度就少了好多。要我说这个划不来。然后四五次的时候，我看基本上就到那个升降台了。对,对、哎，我也感觉啊，一百八十八元这样 b i 就没了。你该多 b 几次嘛哈，过过瘾。几次，过过瘾。哎，其实也许那个人，你说他要是挺享受还好，他如果害怕多 b 几次，他觉得我给你，我再给你一八八八放下来吧。<笑>已经哭了，你眼泪嘎嘎嘎的。走吧。重庆龙岗云端彩虹秋千或吉尼斯世界纪录称号最高的框架秋千，哇，厉害了！去年才评上的